सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नम भागीशा ये वदने लक्ष्मीर ये वक्षसी यस्ते हृदय संवित तम नृसिंह अहम भजे जन्माद से यथोन्वयाद इतरतस्थेष्वभिस्वराटिते ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यत्सूर तेजो वारीमृता यथा विनमो यसर्गो मृष धाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यम परम धीम तस्ंद नयन से पदारविंद किंजलक मिश्र तुसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वरेण चकार तक्षोभमक्षरजुषा चित्तो तेवा अमुष्य वदनासीत पद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुंदरतराधर कुंदहास लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीयंघ्रिद्वय नखारुण मणिश्रयण निदध्यु पुंसा गति मृगयता इह योग ध्यानास्पद बहुमत नयनाम पौंस्न वपुर्दर्शयानमन सिद्ध औत्पत्ति समगृण युत अष्टोग सनत्कुमार भगवान पाक वैकुंठ वाशल पार्कोड़िस्क्रिप्शन वह प्रम्मा को भगवान सनत्कुमार पाता डिस्क्रिप्शन वो प्रम्मावन डिस्क्रिप्शन अंग अः सब समय अपा को पड़ और फीट पाक और प्रईड वो मूल्यो तन अंद मि इंसार सो वो पुंसा गति मृगयता वो योग मार्ग तो उ मनसुक ध्यान पड़ी कड़क कयनाभिराम कणुकेल वो निक उव या तन कुंदर अ अब तनुष वपुष काूड भगवान अग निकार अंद भगवान पात सनत्कुमार स्तोत्रम पड़ पो भगवान मेलूम एपड़ी वर्णिंग अंद मुखम और नील नीलोत्ल अल्द नील ताम अम उपी उपी वो करपा अंदमकूर मुखमो अब सौकुमार्यमू अलग वर्णिक और अभूत उपम ए अग वह भगवान वर्णिच आधर अदटकूरिपुंजिपुंजिपन अब मनोरथ पूर्ति अड़क अवर सनत्कुमार अब भगवान पाक मुदल मुखते पाक अदक्र काले पाक मुयाव इयर ओलड उर्वत अडलट उर्वल अंजु के वरल मेले की मेले की पाटू मुरे फ्रेम वरल उड़ने मनस ध्यान पड़ आरमचा अवड़ मुझे अभी पातरवा पार्कोदे चित मनस सोषम उड़ रोमांचम इप्ली पार्थ उड़े तुय वाइल अम्म अोत्रम बाकी अंजु शलोकम अद्याय कुमार ऊचु यो अंतरिदो हृदय गोपि दुरात्म सो अद नयन मूल अनराध यर्ेव कर्ण विवरेण गुहम गुवर्णितरदुदेन एंमारी अगर वो उपदेश पड़ारो अल अंद उपदेश भगवान अंदर उपदेश का नुंज हृदय गुहेल वो उट दुरात्मा कणल तेनपाद मनसाकूड भगवान अंतरिया अंतरिया हृद अभी वेल तेड़ोंवश्यम हृदय अंतरिद मरेन्दवान एंर भगवान पत्ति कर्ण विवरेण का गुहमगत हृदय गुहेल पोनर यार वर्णिक पट्टा वर्णिक पट्ट प्रम्मा वर्णिच सनत्कुमार अहिच अृदय गुहेल अगवान उत्तर अट्ठा भगवान इनकी नयन मूल राधा कण्डा वो अड़जर आरमिकचे अब आरमिकावा नि्यम ब्रह्म रूपेण श्रीधर स्वामी अवतार के पाटे श्लोक निम ब्रह्म रूपेण प्रकाशसे नित्रम 
தினந்தோறும் பிரம்ம ரூபத்துல நீ வந்து பிரகாசிக்கிற அதாவது குமாரர்கள் மனசுல வந்து பார்க்கும் பொழுது அஹ் அனந்தனாகவும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மான்னுட்டு பிரம்மஸ்வரூபமாக மனசுல ஆத்ம பிரகாசமாக பாக்குறான் பார்த்துட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கா அதுல ஒண்ணும் வந்து ஒரு விசித்திரமான விஷயம் கிடையாது இதானியும் து பரமமங்கள விசுத்த சத்துவ ஸ்ரீமூர்த்தியா பிரத்யக்ஷா அசி இப்ப எப்படி கண்ணுக்கு பிரத்யக்ஷமாக பாக்குறானா பரமமங்களஸ்வரூபம் விசுத்தம் எந்த ஒரு ஒரு குணங்களினாலையோ கர்மாவனுடைய ஒரு டச்சே இல்லாத வரக்கூடிய ஒரு ஒரு மூர்த்தி இது சத்துவ பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது லக்ஷ்மியுடன் கூடின ஒரு மூர்த்தி ஸ்ரீமூர்த்தியா அழகு கூர்ந்த ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது நீங்கள் பிரத்யக்ஷமாக இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கறத முதல்ல வந்து நோட் டவுன் ராமருங்கிற மாதிரி அதை வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கிறா அஹோ பாக்யம் அஸ்மாகம் இத்தியாகோ இது பெரிய பாக்யம் இல்லையா எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நொட்டேஷனே அதுதாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து நித்திய பிரம்மஸ்வரூபமாக இருந்தா கூட கண்ணுக்கு பாக்குறதுக்கு அந்த சென்சார்கன் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயமாக ஆகிறது இல்லையோ அப்போ அது அது என்னதான் அது வந்து ஒன் பர்சன்ட் ஆனந்தமாக இருந்த பொழுதிலும் நேரடியாக வந்து நிக்கிறாருங்கிறது ஒரு பெரிய பாகியம்தானே ஏன்னா அது சத்துவ பிரதானமான மூர்த்தி மங்களகரமான மூர்த்தி ஒரு அழகு பொருந்தின ஒரு மூர்த்தியாக இருக்கு அதனால ஹே அனந்த இங்க இருக்கு ஹே அனந்த யம் ஹிருத்கதக அபி ஹிருதி கதக அபி துராத்மனாம் அந்தரஹிதக ஹிருத்கதக அபி எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் இருப்பவனாக இருந்த பொழுதிலும் ஹிருத்கதக அபி துராத்மனாம் அந்தரஹிதக கெட்டவர்கள் துஷ்டர்களினுடைய மனசில் மறைந்து இருக்கிறீர்கள் கெட்டவர்கள்னு கரிச்சு இந்த இடத்துல வந்து அஜானத்தினால மூடப்பட்டவர்களுக்கு மனசுல உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அஜானம் அந்த பகவத் ஸ்வரூபத்தை மூடிடுறது அதனால இட் இஸ் பீங் ஹிடன் இன் சைட் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தத்துவம் அதனால ஹிருதய கதக அபி எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருந்த பொழுதிலும் துராத்மனாம் அந்தர்ஹிதக கெட்டவர்களினுடைய மனசுல மறைந்து இருக்கக்கூடியவராக ந ஸ்புரசிங்கிறார் அந்தர்ஹிதகான ந ஸ்புரசி அங்க ஸ்புரிக்கல்ல அந்த சேத்தனத்துவம் தெரியல வெளியில இப்ப நமக்கெல்லாம் சேத்தனத்துவம் நன்கு தெரியறது இந்த மரத்துல சேத்தனத்துவம் இருக்குங்கிறது அந்த அளவுக்கு பழிச்சுன்னு நமக்கு தெரியலையோ இல்லையோ அது போல துராத்மனாம் கெட்ட மனசு உடையவர்கள இடத்துல வந்து பகவானும் அங்கேயும் வசிக்கிறாங்கிறத நம்மளால வந்து சட்டுன்னு கிரகிக்க முடியல அந்தரஹிதக அங்க வந்து அவ்வளவு தூரம் ஸ்புரிக்கல்ல பகவான் அப்பேற்பட்டதாங்கள் சக நக அத்தியைவ சகாத்வம் அப்பேற்பட்ட நீ அத்திய நக எங்களுக்கு அந்தர்ஹிதக ந பவசி எங்களுக்கு வந்து நீ வந்து மறைந்தவராக இல்லை ஏன்னா நயன மூலம் ராத்தகா ராத்தகான பிராப்தா அசி எங்களுடைய கண்ணுக்கு விஷயமாக இன்றைக்கு நீங்கள் அடைந்திருக்கிற உங்களை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் இல்லையா சொல் அத்திய சகாத்வம் யாரு வந்து துராத்மாக்களினுடைய மனசுல அப்படியே மறைந்து இருக்கிறீர்களோ எங்களுக்கு வந்து மறைக்கப்படல இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு வந்து கண் முன்னாடியே வந்து நிக்கிற இப்போ அத்திய பிராப்தா அடைய பெற்றவராக இருக்கிறீர் என்னத்தினால இப்படி சனத்குமாரர்களுடைய மனசுல வந்து மறைக்கப்படாமல் துராத்மாக்களினுடைய மனசுல மறைக்கப்பட்டு இவர்களுக்கு வந்து அந்தர்தான அபாவே கஹா ஹேதுகு ஏன் இவருக்கு வந்து இந்த நால்வருக்கு வந்து மறைக்கப்படல்ல ஜம்முன்னு பழிச்சுன்னு பகவான் ஏன் ஸ்புரிக்கிறான் அப்படின்னா சகாஷாது உத்பவ எஸ்ய அதாவது பவத் உத்பவேன பித்ரா அனுவர்ணித ரகாஹேன உங்களிடத்திலிருந்து பிறந்தவராக தாங்கள்தான் உத்பவஸ்தானமாக இருக்கிறீர் யாருக்கு என்னுடைய அப்பாவுக்கு சோ பித்ரா தந்தையினால் எருகி எந்த வழியாக அஹ் அனுவர்ணித ரகாஹா உபதிஷ்ட ரகசியம் அந்த ஒன்ன அதாவது பகவாத் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய ரகசியம் எல்லாம் வந்து அப்பாவனால வர்ணிக்கப்பட்டது வர்ணிக்கப்பட்ட அந்த ரகசியமானது காது வழியாக போச்சு கர்ண விவரேன குஹாம் கதகா நகா எங்களுடைய குஹாம் கதகா 
எங்களுக்கு புத்திக்கு போச்சு ஐதர் ஹிருதய குகையன்னு அதை எடுத்துக்கலாம் குகாமங்கிறது அல்லது நிகிதம் குகாயாமட்டு புத்தியில நுழைஞ்சிருக்குன்னு விட்டு சொல்லலாம் இன்டலெக்சுவலி ஆல்சோ வி ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் பிகாஸ் இத்தனை கதைகள் நான் உங்களுடைய ரகசியத்தை பத்தி உங்கள்கிட்ட இருந்து பிறந்தவரான பிரம்மா எங்களுடைய அப்பா எங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்க அந்த கதை பரம்பரை என்னுடைய உற்பத்தி எப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிற அந்த கதைய வந்து பிரம்மா சொல்லி இருக்கார் அந்த அந்த இடத்துல வந்து பிரம்மா புரிஞ்சுண்ட அளவுக்கு என்ன ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை அவர் புரிஞ்சுண்டாரோ அது எப்படி விஷ்ணுவாக இருந்து அந்த விஷ்ணுவில இருந்து ஒரு தாமரை பூ வந்து அந்த தாமரை பூவுல பிரம்மா பிறந்தாருங்கிறத பிரம்மா வர்ணிச்சிருக்கார் சனத்குமாரர்களுக்கு சோ பவத் உத்பவேன தங்களிடத்திலிருந்து பிறந்தவரான பித்ரா எங்களுடைய நகா பித்ரா எங்களுடைய அப்பாவினால் அனுவர்ணித ரகாகா வர்ணிக்கப்பட்ட ஒரு ரகசியத்தை உடையவராக தாங்கள் இது வந்து விஷ்ணுவுக்கு அஹ் அப்ஜெக்டிவா போறது யாருடைய ரகசியமானது எந்த விஷ்ணுவனுடைய ரகசியமானது வர்ணிக்கப்பட்டதோ அப்பேற்பட்ட விஷ்ணுவானவர் எருகியேவ எதனாலேயே எந்த ஒரு கதை வர்ணிக்கப்பட்ட காரணத்தினாலேயே கர்ண விவரேன காதனுடைய ஓட்டைகள் வழியாக கா காதனுடைய மார்க்கத்தினால குஹாம் கதக குகைக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கார் அந்த குகைங்கிறது ஹிருதய குகையா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா புத்திய எடுத்துக்கலாம் சோ யோ அந்தரஹிதா ஹிருதி கதக அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த பகவத் சுரூபத்தை பத்தி கேட்டு 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 அதுவும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு புக்கை பார்த்து படிச்சு நம்ம கேட்கறதுங்கிறது இல்ல டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த ஹார்ஸ் இஸ் மவுத்ங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பிரம்மாவே இவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கார் பகவானுடைய ரகசியத்தை பத்தி அப்ப எவ்வளவு தூரம் ஊறி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க சனத்குமாரர்களுக்கு இல்லையா ஏன் அந்தரிகிதோ ஹிருதிகதோ பிதுராத்மனாம் துவம் சோ அத்திய நகா நயன மூலம் அனந்த ராத்தகா எர்கியேவ கர்ண விவரேண குகாம் கதக நகா பித்ரா அனுவர்ணித ரகாகா பவதுபவேன இப்போ ஒரு கேள்வி நனு பித்ரா உபதேஷ் உபதிஷ்டம் அப்பா வந்து உபதேசம் பண்ணிருக்கிறது என்ன பகவானுடைய தத்துவத்தினுடைய ரகசியத்தை உபதேசம் பண்ணிருக்கார் தத்துவ ரகசியம்ங்கும் பொழுது ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி தானே வர்ணிச்சிருப்பார் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி வர்ணிச்சிருக்க கூடிய அந்த ஸ்வரூபமும் இப்போ நீங்க நேர பார்க்க கூடிய இந்த ஸ்வரூபமும் ஒண்ணுன்னு என்னமா தீர்மானம் பண்ணேள் இது ரெண்டும் வெவ்வேறையா இருக்கலாமோ இல்லையோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கா இல்லையா அதுக்கு இங்க பதில் அதாவது நனு பித்ரா உபதிஷ்டம் அப்பாவினால உபதேசம் செய்யப்பட்டது பவதாம் உங்களுக்கு அந்யாதிருஷம் வேறு ஒரு விதமான ஒரு ரூபத்தை தானே சொல்லியிருக்கா ஏன்னா அனுவர்ணித ரகாகான்னு போட்டிருக்கார் ரகசியம்ங்கும் பொழுது குஹாயாம் நிகிதம் குஹாயாமங்கிறச்சே அந்த இடத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி தான் சொல்லணும் அது எப்படி இருக்கும் அதிருஷ்யம் பார்க்க முடியாதது ஆத்ம தத்துவம் சோ டைரக்டா கண்ணுக்கு விஷயமா ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தின்னா அவர் வர்ணிச்சிருக்கணும் அகம் தூ அந்யா ஏவ நான் இங்க வேறையாச்சே அப்படின்னு ஒருவேளை பகவான் கேட்டான்னா ஏன்னா இப்ப திருஷ்யத்வாது உங்க கண் முன்னாடி நயன மூலம் ராப்தகான்னு சொன்னார் இல்லையா கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்னை ஒரு உருவமாக ஆத்ம தத்துவம்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாத உருவமாகன்னா இருக்கணும் ஆஹ் அப்ப அப்படின்றவர் கண்டிலைங்கிற மாதிரி தானே இருக்கணும் அது அப்போ ந ஏவம் அதுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஒண்ணுங்கிற கன்க்ளூஷன் நாங்க வந்தாச்சுங்கிற நாள் வரும் அஸ்மத் பிரத்யவிக்னையா பேத நிராசாது அது ரெண்டுத்துக்கும் பேதமே இல்ல பகவான் அப்பா சொன்ன அப்பா உபதேசம் பண்ண அந்த ஆத்ம தத்துவமும் இன்னைக்கு சகுனமாக இருக்கக்கூடிய கண்ணு முன்னாடி வந்து நிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீமூர்த்தியும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகம் தம் துவாமுங்கிறார் ஆரம்பிக்கிறச்சையே எப்படி தம் துவாம் விதாம பகவன் பரமாத்ம தத்துவம் சத்வே நசம் பிரதி ரதிம் ரச்சயம் தமேஷாம் தத்தே அனுதாப விதிதைஹி திருட பக்தி யோகைஹி உத்கிரந்தையோ ஹிருதி விதுஹூ முனையோ விராகாக தம் துவாம் தம்முங்கரிச்சு அந்த அதாவது பித்ரா அனுவர்ணிதரஹாஹாயக ஆசீத்து சக தம் துவம் அந்த பகவானான அப்பாவினால ஆத்ம தத்துவ உபதேசம் செய்யப்பட்டு இதுதான் ஆத்மஸ்வரூபம்னு சொல்லி ஏதோ விவரிச்சாரோ முந்தின ஸ்லோகத்துல தம் துவாம் இப்ப நீங்க முன்னாடி நிக்கிறேளே அவரே தான் நீங்கிறத புரிஞ்சுட்டோம் பரமாத்ம தத்துவம் தம் துவாம் பரமாத்ம தத்துவம் இது விதாம ஹே பகவன் ஹே பகவன் அந்த இந்த அதாவது அந்த உன்னை பரமாத்ம தத்துவமாக நாங்கள் அறிகிறோம் விதாம 
அது மேலும் சத்வேன சம்பிரதி ரதிம் ரச்சயந்தம் ஏஷாம் சத்வேன சத்துவ விசுத்த சத்துவ மூர்த்தியாக ஏஷாம் பக்தர்களுக்காக இந்த எங் நாங்களான பக்தர்களுக்கு அஸ்மாக்கம் கிருதை ஏஷாம் அஸ்மாக்கம் கிருதை நீங்க என்ன ரதிம் ரச்சயந்தம் ஒரு பிரீத்தியினால ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சத்துவ மூர்த்தியா ஒரு பிரீத்தியை காண்பித்து கொண்டு ரச்சயந்தம் துவாம் பரமாத்ம தத்துவம் இது விதாம அதோட அன்வைக்கணும் அது சத்வேன சத்துவ பிரதானமாக விசுத்த சத்துவ மூர்த்தியாக ஏஷாம் இந்த பக்தர்களுக்காக சம்யக்கு அந்த சம்பிரதிங்கிறதையே வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி பிரிச்சுடுறார் சம்யக்கு பிரதிக்ஷணம் இது சம்பிரதிங்கிற சம் அப்படிங்கிறது சம்யக்கு நன்கு பிரீத்தியை காண்பித்து கொண்டு ஒரு க்ஷணம் காமிச்சார் அடுத்த க்ஷணம் பிரீத்தி இல்லைங்கிறது கிடையாது பகவான்ட்ட பிரதிக்ஷணம் பிரீத்தியும் ரச்சயந்தம் ஒவ்வொரு கணத்திலையும் அந்த பகவான் நன்கு முழு மதியுடன் ஹோல் ஹார்ட்லின்னு சொல்றோமே அந்த மாதிரி பகவான் வந்து முழுமையாக நன்கு ஒவ்வொரு கணமும் ரதிம் ரச்சயந்தம் ஒரு பிரீத்தியை காண்பித்து கொண்டு அதனாலதானே இங்க வந்து ஒரு உருவமாக அந்த சனத்குமார் குமாரர்களுக்கு வந்து ஒரு மூர்த்தியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்க இருக்கார் பிரீத்தியும் ரச்சயந்தம் அதுல வந்து அந்த ட்ரெண்ட் ஆஃப் இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஸ்ரீதர சுவாமி வழியா புரிஞ்சுட்டா இன்னும் அழகா இருக்கு அதனால அதை படிச்சு நிறையா சோ வேத நிராசாத்துனர் ஹே பகவன் ஆத்ம தத்துவமேவ பரம் துவாம் விதாமக வித்மக பிரத்யபிஜானி மகா நீங்க தான் ஆத்ம தத்துவம்னு நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட்டா ஆனா நிருபாதேகே ஆத்ம தத்துவசிய உபாதி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆத்ம தத்துவத்திற்கு ககம் ஈதிருஷம் ஐஸ்வர்யம் ரூபம் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்வர தன்மையோட இருக்கக்கூடிய ரூபத்தை எடுத்துக்க முடியும் முதல்ல அது எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமே பக்தர்கள் என்ன போல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு சத்துவ சுத்தியாக இருக்கக்கூடிய விசுத்த சத்துவ மூர்த்தியாக ஒரு உருவத்தை எடுத்துட்டு இருக்காரு அதுக்காக தான் இப் ஆத்ம தத்துவம்னு புரிஞ்சுட்டோம் ஆனா ஆத்ம தத்துவமாக இருக்கக்கூடியவருக்கு எப்படி இப்படி ஒரு ஒரு உருவம் வரும் அருவத்திற்கு எப்படி ஒரு ரூபம் இருக்க முடியும் இல்லையா அதற்கு சொல்ற சத்வேன விசுத்த சத்துவ மூர்த்தியா ஏஷாம் பக்தானாம் சம்யகு பிரதிக்ஷணம் சம்பிரதி ரதிஹி பிரீதிஹி ரச்சயந்தம் அப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவமா இருக்கு இது இது சாதாரண ஆத்ம தத்துவம் இல்லை ஒவ்வொரு கணமும் நன்கு பிரீதியை காண்பித்து கொண்டு ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆத்ம தத்துவமாக நாங்கள் அறிகிறோம் அதனால தது இந்த உருவங்கிறது மந்திரம் எப்படி இருக்குன்னா இதை எப்படி முனிவர்கள் பார்க்கிறார்கள்ங்கிறத சொல்ற அந்த அவளுடைய பாகியத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதம் இது முனிவர்கள்லாம் முனையகா ஹிருதி விதுகு இந்த உருவத்தை கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கறது இல்ல மனசுல பாக்குறா முனிவர்கள் பொதுவாக சற்றுன்னு வந்து கண்ணுக்கு விஷயமாக ஆக முடியாது நேரடியா பகவான் வந்து காட்சி கொடுத்தாங்கிறது ஆக முடியாது முனிவர்கள் எ எப்படி பார்க்கிறார்கள்னா விராகாக அதுக்கு முன்னாடில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் தே அனுதாப விதிதைஹி திருட பக்தி யோகைஹி உத்கிரந்தயக விராகாக முனையக ஹிருதி விதுகு எப்பேற்பட்ட முனிவர்கள் தே அனுதாப விதிதைஹி உன்னுடைய அனுதாபங்கிறச்சு கிருபா உன்னுடைய கிருபையினால் அறிந்தவர்கள் அதாவது ஞானத்தை பெற்றவர்கள் விதிதைஹி சோ அனுதாபக கிருபா அதனால் விதிதைஹி ஜாதைஹி சோ அவர்களுக்கு முதல்ல வந்து பகவானுடைய கிருபைங்கிறது இருக்கணும் பொதுவாக மோட்சத்தினுடைய ஒரு மார்க்கத்தை இங்க காண்பிட்டு கொடுத்துடுறார் இந்த ஒரு லைன்ல மோட்ச மார்க்கம் எப்படி வரணும் முதல்ல பகவத் கிருபை அந்த பகவத் கிருபை இருந்ததுன்னா ஞானம் ஏற்படும் என்ன ஞானம் நித்தியானத்து வஸ்து விவேகம் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணாலும் வி கேனாட் ரியலைஸ் தட் ஞானம் தேர் அது வரணும்னா அந்த இடத்துல பகவத் கிருபை இருக்கணும் அந்த பகவான் பகவானுடைய கிருபை வந்துடுத்துன்னா அப்பொழுது நமக்கு நித்திய அனித்தியம் எதுங்கிற ஒரு விவேகம் ஏற்பட்டுரும் டிஸ்கிரிமினேஷன் பவர் வந்து இல்லையா அதுக்கப்புறம் திருட பக்தி யோகம் ஓ பகவான் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் நித்தியானத்திய வஸ்து விவேகம் வருது அதுக்கப்புறம் சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் வரணும் அந்த சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் தான் நமக்கு திருட பக்தி யோகிங்கிறத சொல்ற 
திருடபக்தி யோகைஹி சிரவணாதி பிஹி சிரவணம்னு கேட்பது வேத வாக்கியங்களை கேட்பது அல்லது வேதாந்த சிரவணம் அதுக்கப்புறம் அந்த சிரவணத்தை வந்து மனசுல போட்டு உழப்பணம் கொஞ்சம் அது அப்படி அசை போடணும் அசை போட்டாதான் அது வந்து நம்ம எங்க உபயோகப்படுத்துறோம் எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தல நம்ம கேட்டதை வந்து பிராக்டிக்கலா கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு மனநம் பண்ணணும் அது ரெண்டாவது ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து தியானம் இந்த தியானம்ங்கிறது இந்த இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ்லயும் உங்களுக்கு பக்திய எடுக்க முடியாது அந்த பக்தி திருடமான ஒரு பக்தியினுடைய சேர்க்கை இந்த மூணு லெவல்லயும் இருந்தாதான் உங்களுக்கு அந்த தியானம்ங்கிற லெவல்ல சம்பிரஜாத சமாதி வரும் அதாவது அந்த சகுண சகுண உபாசனைங்கிறது வரும் சகுணத்துல இருந்து நிர்குணத்துக்கு போக முடியும் அந்த சகுணம் திருடப்பட பட பக்தி யோகம் திருடப்பட பட உங்களுக்கு உத்கிரந்தயா உத்கிரந்தயா கிரந்தி அந்த அந்த முடிச்சுங்கிறது விலகும் அது கொஞ்சம் லூசன் ஆகி அது வெளியில வரும் என்ன முடிச்சு இந்த ஜென்மா புனர்ஜென்மா அகங்காரம்ங்கிற அந்த ஒரு ஒரு முடிச்சு இருக்கும் இல்லையோ அந்த ஆத்ம தத்துவத்துக்கும் மத்த அனாத்மாக்களுக்கும் அனாத்ம தத்துவத்துக்கும் உங்களுக்கு ஒரு முடிச்சு இருக்கு இங்க பொட்டல மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு சரீரத்துல இருந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோமோ இல்லையோ பதினேழு சாமானோட கலந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து ஒரு சரீரத்துல இருந்து இன்னொரு சரீரத்துக்கு டிராவல் ஆயின்ட்டே இருக்கு அந்த பதினேழு சாமானோட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு விலகணும் அந்த பொட்டலத்தினுடைய கயறு கொஞ்சம் லூசன் ஆகணும் நமக்கு அது எப்ப ஆகும்னா இந்த இந்த பகவானுடைய கிருப அதனால ஞானம் அதுல இருந்து சிரவண மனன நிதி தியாசனம் இந்த மூணுமே பக்தி யோகத்தோட சேர்ந்து இருந்து அகங்காரம் அகங்காரத்தினுடைய ஒரு ஒரு அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கும் நான் பண்றேன் நான் தான் இந்த மாதிரி தியானம் பண்றேன் நான் கேட்டேன் அப்படிங்கிற இது இல்லாத பகவத் கிருபையினால எனக்கு நடந்தது அது ஏதோ இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு வரணும்னு இருந்தது அது நடந்தது அப்போ அந்த அகம்ங்கிற தத்துவம் அங்க இருந்து விலகிறது அதுதான் பித்தியதே ஹிருதய கிரந்திகி சித்தியந்தே சர்வசம்சையாகனு வரும் அஹ் தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே அப்படின்னு உபரிஷத் வாக்கியத்தினுடைய ஒரு ஒரு இதுதான் இங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல ஹிருதய கிரந்தி உங்களுக்கு அந்த முடிச்சு விலகிறது முடிச்சு விலகின உடனே நமக்கு இனிமே அட்டாச்மெண்ட் இல்லாததுனால மறுபடியும் ஜென்மாங்கிறது கிடையாது விராகாகா சோ விகத ராகாகா அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத முனிவர்கள் ஹிருதி தத்து பசியந்தி விதுகு ஹிருதயத்துல தத்து அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்கிறார்கள் அதே ஆத்ம தத்துவம் தான் நீனு புரிஞ்சுட்டோம் ஆனா ஒரு ஆசைக்காக பக்தர்களுக்கு வேணுமேங்கிறதுக்காக நீ இந்த உருவத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேங்கிறதையும் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் நக்ஷல் அத்வைத தத்துவம் அத்வைத வேதாந்தம் என நக்ஷல் இந்த ஸ்லோகம் இதையே மனசுல நினைச்சுட்டு இருந்தா போறோம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் தம் துவாம் விதாம் அஞ்சு ஸ்லோகமும் ரத்தனம் இங்க அர்த்தம் மறுபடியும் சொல்லுங்க அதிருஷம் ஆத்ம தத்துவம் அதாவது உங்களுக்கு பிரம்மா உபதேசம் செய்யப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம்ங்கிறது அந்யாதிருஷம் அந்யாதிருஷம்னு வேறு வகைப்பட்டது அதிருஷ்யம் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அது ஆத்மஸ்வரூபம் மனசுல தெரிஞ்சுக்கணும் அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய பகவான் இப்படித்தானே இல்ல உங்களுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் இப்படித்தானே உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கணும் நான் வேற அப்படின்னு விஷ்ணு சொல்லலாமோ இல்லையோ இஃப் சச்ச கேஸ் அரைசிஸ் என்ன நான் இப்ப கண்ணுல என்ன ஆன்சர் சொல்றாரு அதுதான் சொல்றாரு இல்ல அந்த தத்துவம் நீங்க வந்து ஆத்ம தத்துவம் தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா பக்தர்களினுடைய பிரீத்திக்காக யூ ஹேவ் டேக்கன் அப் திஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கறதையும் இவர் சனத்குமாரர்கள் ஆன்சரா சொல்றா ஓகே எனக்கு மனசுல என்ன தோணிச்சுனாக்கா சனத்குமாரர்கள் மீட்ஸ் ஜெய விஜயர்கள் அவ வந்து ஆல்ரெடி இது நாராயணர் எப்படி இருக்காரோ அப்படிதான் இருக்காருன்னு அதுவும் கேட்டோம் நாலு கை கதை பரம்பு சாமீப்பியத்தினால அவளும் அவரை மாதிரியே இருக்கா அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறவாளே 
அந்த மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சாமி சாமி சாரூப்பியம் இருக்கு அப்படிங்கறதுலாம் <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 பகவத் கிருபை அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம் அண்ட் தியானம் இந்த பகவத் கிருதைங்கிறது வாட் ஆர் தி ட்ரிகர்ஸ் ஃபார் தட் வாட் வாட் ஆக்சுவலி மேக்ஸ் இட் ஹேப்பன் அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் தட் பஞ்ச கிருத்தியத்துல வந்துடுறது ஆமா அதாவது இது அவள் அந்த நவ பக்திங்கிறது இருக்கும் இல்லையோ சேவனம் தியான இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்துடும் உங்களுக்கு யூ லவ் டு பிரபத்தி நவவித பக்தி சிரவணம் தியானம் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ அது பண்ணி 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 உரு ஏத்தணும் உட மனசுல ஏத்தி அதுக்கப்புறம் கொண்டு வரணும் அப்பதான் பகவானுடைய கிருபை வரும் அதுல என்னன்னா நமக்கு அது தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் அது தெரியாததுனால்தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் எப்படி வரும் எப்ப வரும் தெரியலையே அந்த கிருபை ஒரு துவேஷ பாவத்துல அவன் மைண்ட்லயும் இருந்தது இரண்ய கசப்புக்கு அதனால அத வந்து ஒரு என்ன யோகம் ஒரு ரம் ஒரு ரம்ப யோகம்னு சொல்லுவா தெரியல எனக்கு தேசிய பாவத்துல இது பண்றதுன்னு சோ அந்த பகவத் கிருபையினுடைய ட்ரிகர் எப்போ ஏற்படுங்கிறது இஸ் அ குட் கொஸ்டின் பட் தெரியாது நமக்கு பகவத் கிருப்பை இல்லைன்னு எப்படி இவ்வளவு இதா நம்ம சொல்ல முடியாது நமக்கு அது இருந்ததுனால தானே நம்ம இந்த இதுக்கு இவ்வளவு நாலு சாப்டர் வந்திருக்கோம் மூணு சாப்டர் பகவத் கிருப்பை இல்லைன்னு அன்னிக்கே போயிருப்போம் பகவத் கிருப்பை இல்லைங்கிறது இல்லை இருக்கு பட் வி ஹாவ் டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளும் அவரோட கிருப்பை நம்மட்ட இருக்கு இப்ப நாமளும் பதிலுக்கு ஒண்ணு பண்ணணும் இல்லையா அவர்கிட்ட பேசாம இருந்தா எப்படி ஒரு தேங்க்ஸ் ஆவது சொல்ல வேண்டாமா அவருக்கு டெய்லி காத்தால இருந்து ஒரு தேங்க்ஸ் ஆவது சொல்லணும் அனுகிரகத்தினாலு கிருபா கிடைச்சு வரலாம் அப்படி வரணும் ஸ்ரீ சுவாமியில சமணாதிபிகின்னு சொல்லிட்டேன் 
பிரவர்த்தி <laughs> இருக்கோ <laughs> அப்படின்னு நமக்கு வந்து வி வில் ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் ஒன்ஸ் ஒரு பிரவர்த்தி வந்த உடனே யூ அதை திருடப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு முயற்சி நம்மளுடைய முயற்சி அது பண்ணுவோம் விதாம பகவன் பரமாத்ம தத்துவம் சத்வேன சம்பிரதி ரத்தின் ரஜயந்த மேஷாம் தத்தே அனுதாப விதிதைஹி திருட பக்தி யோகைஹி உத்கிரந்தய ஹிருதி விதுஹு முனையோ விராகாக அடுத்தது ந அத்தியந்திகம் விகணயந்தி அபி தே பிரசாதம் கிந்து கிந்து அந்நியத் அர்பித பயம் புருவ உன்னயைஹி தே ஏ அங்க தங்கிரி சரணாக கதாயாக கீர்த்தன்ய தீர்த்த யசசக குஷலாக ரசக்யாக இந்த யாரு வந்து உன்னுடைய திருவடியினுடைய ஒரு ஒரு ரசனைய அனுபவிச்சுட்டாலும் அவர்களுக்கு வந்து மோக்ஷம் கூட பெருசா தோணாது அஹ் இது அந்த ஆத்தியந்திகம் அங்க அங்கிறதுக்கு பகவானையே பார்த்து அங்கன்னு சொல்றாரு ஏன்னா அவருடைய அங்கத்துல தானே அவளும் பகவானும் வந்து அந்தரியாமே இருக்காருங்கிறத புரிஞ்சுக்க அப்பா நான் சொல்றத கேளு அப்படின்னு அஹ் இவர்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்றச்சே அங்கன்னு அட்ரஸ் பண்றார் பகவான இங்க அங்க துவத் அங்கிரி சரணாக குஷலாக பவதா கதாயாக துவத் அங்கிரி சரணாக உன்னுடைய திருவடியில சரண அடைந்தவர்கள் குஷலாக அதனால கேமத்தை அடைந்தவர்கள் ரசக்யாக அதாவது கீர்த்தன்ய தீர்த்த யசசக பவதக கதாயாக ரசக்யாக உன்னுடைய கதையினுடைய ரசத்தை அனுபவித்தவர்கள் உன்னுடையங்கிறச்சே பவதக கதாயாக விச் இஸ் கீர்த்தன்ய தீர்த்த யசசக கீர்த்தன்ய கீர்த்தி செய்வதற்கு அருகதை உடையதாக திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபிட் டு பி ரிபீட்டட் அகைன் அண்ட் அகைன் கீர்த்தன்யம்னா கீர்த்தனா அரகம் தீர்த்தம் பாவனம் பவித்திரம் யசக யசிய யாருடைய புகழுக்கு புகழானது எப்பொழுதுமே மறுபடியும் மறுபடியும் கீர்த்தனை செய்வதற்கு அருகதையாக இருக்கிறதோ கீர்த்தனை செய்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கும் மேலும் பவித்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு யசசை உடையவனான நீ உன்னுடைய கதையினுடைய ரசத்தை அறிந்தவர்கள் பவதக கதாயாக ரசக்யாக ஏ பவந்தி இவர்களுக்கு உன்னுடைய கதையில ஒரு ருச்சி இருக்கும் துவதங்கிரி சரணாக உன்னுடைய திருவிடிய வந்து சரண அடைந்தவர்கள் உன்னுடைய கதைய கேட்கணுங்கிற அந்த ரசத்தை அனுபவிச்சு அந்த ரசத்துல என்ன ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சவர்கள் ஈர்ப்பு சக்தி மாத்திரம் இல்ல அதனால வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பாவனத்துவம் அதை புரிஞ்சுண்டவர்கள் அவர்கள் இப்போ தே புருவா உன்னையை நிகிதம் பயம் எஸ்மின் அதே அத்தியந்திகம் ந விகணயந்தி அவர்கள் வந்து இந்த அத்தியந்திகம் மோக்ஷம்ங்கிறத விரும்புவதில்லை உம் அவர்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு பெரிய ஈடுபாடு கிடையாது தேர் நாட் திருப்பி திருப்பி வந்து ஆத்மா ராமாஸ்து முனையகான்னு சொல்லி மறுபடியும் அவளுக்கு வந்து எப்படி கீர்த்தனை பண்ணலாம் எப்படி பகவத் கதைய சொல்லலாம் எப்படி மற்றவர்களை இன்னும் வந்து ரசனைக்குள்ள இழுக்கலாம் இந்த மாதிரி அவ யோசிச்சுட்டு இருப்பாளே தவிர ஆத்தியந்திகம் அப்படி மோக்ஷத்தை கூட தே ந விகணயந்தி அதாவது உன்னுடைய பிரசாதம் சொல்லி கூட அத வந்து லட்சியப்படுத்துறது இல்ல தட் இஸ் தே பிரசாதம் ஆத்தியந்திகம் உன்னுடைய பிரசாதமாக நீ வந்து ஒரு மோட்சத்தை கொடுத்தா கூட சரி மோட்சம் ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு போட்டோம் நான் ஆனா வந்து எனக்கு பகவானுடைய ஒரு அஹ் இதுதான் வேணும் அந்த கீர்த்தனையை தான் பண்ணணும்னுட்டு சொல்லி அந்த மோட்சத்தை வந்து ஒரு பெருசாவ வந்து ரசிக்கிறது இல்ல ந விகணயந்தி அதை விசேஷமாக லட்சியம் செய்வதில்லை அதுக்கப்புறம் தே புருவ உன்னையைஹி அர்ப்பித பயம் அந்நியது கிந்து அந்நியதுங்கிறச்சு மத்ததெல்லாம் சுவர்க்கம் முதலியவைகள் எல்லாம் வேணும்னா அதெல்லாம் எம்மாத்திரம் 
மோக்ஷத்தை பத்தியே அவ கண்டுக்கிறது இல்லைங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஏர்லியர் ஸ்லோகம் அண்ட் இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னா முனிவர்கள் எல்லாரும் அப்படியே திருடபக்தியோட சிரவண நிதி மனன நிதித்தியாசனத்தினால கிரந்தி அந்த முடிச்சு விலகி அப்படியே ராகம் இல்லாதவர்களாக ஹிருதயத்துல ஒன்ன தியானம் பண்றான்னு சொல்லி முடிச்சார் அப்போ இந்த மாதிரி வித்யதய ஹிருதய கிரந்திகெல்லாம் ஆகும் பொழுது தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரேன்னுட்டு உங்களுக்கு மோக்ஷ சுரூபத்தினுடைய ஒரு வரிசைய தானே சொல்லிருக்கேள் அப்போ மோக்ஷம் தானே அந்த இடத்துல எதுக்கு இப்ப பக்தி என்ன வந்து ஆசைப்படுறா பக்தர்கள்லாம் ஏ மோக்ஷம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த மோக்ஷத்தை ஒன்னுடைய பிரசாதமாக வந்தா கூட அந்த மோக்ஷத்தை இவா வந்து பெருசா யோசிக்கிறது இல்ல அப்போ நீ மத்த சொர்க்க பதத்தை கொடுக்கறேன் இது கொடுக்கறேன் பெட்டி நிறைய பூஷணங்களை தரேன் அப்படின்னெல்லாம் சொன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக நினைப்பாளா அது வந்து பகவத் தியானத்தினால இல்ல அவன் புருவத்தினுடைய ஒரு அசைவினால சகல விதமான செல்வங்களையும் கொடுத்துற முடியும் புருவகா உன்னையி தே புருவகா உன்னையி உன்னுடைய புருவத்தினுடைய உன்னையி ஒரு ஒரு அசைத்தல்களினால் அந்நது அர்ப்பித பயம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைத்துவிடும் அந்த அதாவது கொடுக்கப்பட்ட மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டுவார்னா அந்நியது ஆனா அந்த அந்நிய விஷயம் எல்லாமே அர்ப்பித பயம் அது வந்து கொடுத்துருவானோங்கிற ஒரு ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது அஸ்வர்க்கம் முதலிய விஷயங்கள் ஆஹ் ஏன்னா அது பயத்தோட இருக்கக்கூடிய விஷயங்களா அதெல்லாம் அதெல்லாம் இருந்துருத்துனா நமக்கு வந்து விஷயங்கள்ல ஒரு பற்றுதல் ஏற்படும் அந்த பற்றுதல் இருக்க பிராதுங்கிறதுனால இவர்கள்லாம் வந்து பஜனையிலேயே இருந்துட்டு இருக்கா அந்த ஹரி கதா சிரவணத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கா உம் கிந்து ஆனால் அந்நது மற்ற சொர்க்கம் முதலிய விஷயங்கள் எது பயத்துடன் கூடினதாக இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் உன்னுடைய ஒரு புருவ நெறித்தல்னால வந்துரும் மோட்சத்தையே அவ கணிக்காத பொழுது இதெல்லாம் இந்த பயத்துடன் கூடின இந்த சொர்க்க விஷயங்கள்லாம் வந்துருவோங்கிறதுனால அதையும் உதறி தள்ளுகிறார்கள் அதனால மோட்சத்தையே உதறி தள்ளுறான் சரி படிப்படியா உங்களுக்கு வந்து சொர்க்கம் அப்புறம் மகர் ஜனகா தபகா சத்தியம்னு சொல்லி அதுக்கு மேல வைகுண்ட லோகம் அப்புறம் மோட்சம்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உபாசனா மார்க்கத்தை விட இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு உன்ன பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேனே அதாவது விருந்தாவனத்துல திருப்பி திருப்பி அந்த கோபிகைகள் வந்து அவதாரம் எடுத்து பண்றான்னுட்டு ஒரு ஒரு ரசிகர் சொல்றார் அதான் ஏன்னா அந்த ஹரி பஜனையிலேயே அவளுக்கு வந்து சுவாரஸ்யம் இருக்கா மோட்சமே வேண்டான்னு விடுறாள் யாருக்கு மோட்சம் வேணுமோ தேடிட்டு போகட்டும் எங்களுக்கு ஒண்ணும் தேவையில்லை அப்படின்னு சோ ஸ்லோகத்தினுடைய அன்மயம் எப்படின்னா ஏ அங்க துவத் அங்கிரி சரணாகா குஷலாகா ரசக்யாகா உன்னுடைய திருவடிய வந்து சரண் அடைந்தவர்கள் ரசக்யாக கீர்த்தன்ய தீர்த்த யசசகா பவதா கதாயாக ரசக்யாக உன்னுடைய கதையினுடைய ரசத்தை அனுபவித்தவர்கள் குஷலாக மேலும் அந்த பிரித்தறிதல் அவளுக்கு இருக்கு அப்பேற்பட்டவர்கள் அத்தே பிரசாதம் உன்னுடைய பிரசாதமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்தியந்திகம் அத்தியந்தம் அப்படின்னா சுப்ரீம் விச் இஸ் மோக்ஷம் மோக்ஷத்தை கூட ந விகணயந்தி பெரிதாக நினைப்பதில்லை கிந்து ஆனால் அப்பொழுது இஃப் தட் இட்ஸ் இல்ஃப் இஸ் த கேஸ் அப்போ வாட் டு சே ஆஃப் திங்ஸ் லைக் ஸ்வர்க்கம் அப்படி எடுத்துக்கணும் சோ அந்நது மற்ற சொர்க்கம் முதலிய விஷயங்கள் ஏது கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து பயம் வருமோ அர்ப்பித்த பயம் ஏன்னா அந்த விஷயங்கள்ல ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு வந்துருமோ ராகம் வந்துருமோங்கிற ஒரு பயத்தினால அத கூட அவ வந்து விலகி விரும்புவதில்லை அப்படின்னு சொல்லதானே சொல்லணும் உம் இங்க கிந்து கிமுதன அத இது பண்ற மோட்சத்தையே விரும்பாத பொழுது மத்த விஷயங்கள்லாம் அந்நது இந்திராதி பதம் இந்த இந்திரன் முதலிய பதங்கள் எல்லாமே தேபுருவகா உன்னையி அர்ப்பிதம் நிகிதம் பயம்னா உன்னுடைய புருவ நெறித்தல்னால அப்படியே ஒரு ஒரு பயத்தோட இருக்கக்கூடிய இந்த சொர்க்கம் அல்லது உன் புருவன் நீ வந்து உன்னுடைய புருவத்தை அசைச்ச உடனே இதெல்லாம் கொண்டு போய் அவன்கிட்ட நம்ம வந்து போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சொர்க்கங்கள்லாம் ஒரு பயத்தோட போய் அந்த ஒரு பக்தன்கிட்ட இருந்துடுறதாம் விச் இஸ் அந்த பக்தனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சொர்க்கம் முதலிய ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் வந்துரும் ஏன்னா ஒன்னு நீ ஒரு நிமிஷம் உன் புருவத்தை நெரிச்சிருவ 
அந்த அதுக்கு பயந்துண்டே எல்லாம் வந்து நிக்கும் ஆனாலும் அதுக்கு நாட் கன்சர்ன் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மெட்டீரியல் வெல்த் அவளுக்கு மோட்சமே வேண்டாங்கும் பொழுது எதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அன்மையும் கஷ்டம் அதுல நான் அத்தியந்திகம் வரும் பொழுது மோக்ஷம் வேண்டாம் சொல்றதுனால லட்சியப்படுத்தலங்கிறான் அதனாலதான் அந்த ஆத்மா ராமாஸ்து முனையாக புனருக்கிறமேங்கிறச்சு அதுதானே வேணும் உங்களுக்கு ஈவன் இஃப் தே ஆர் அட் சம் பாயிண்ட் தே வுட் லைக் டு கம் டு தட் சகுணம் அண்ட் டாக் அபவுட் தேர் இஷ்ட தேவதா ஏன்னா அதை பிடிச்சிட்டு தானே மேல வந்திருக்கா மோட்சத்துக்கு அப்படின்னு டெஃபினெட்லி சகுண அத்வைத்தத்தினுடைய அந்த ஒரு ஒரு அல்டிமேட் இது எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே மாயை இதுவும் மாயனுடைய ஒரு விஷயம்னு சொல்லி வெறுக்கிறது இல்லை பக்தி கலந்துனா உங்களுக்கு வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு அக்செப்ட் எவ்ரி திங் விதவுட் ராக துவேஷம் ஒருவேளை வெறும் ஞானத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு துவேஷ பாவம் வரலாமோ என்னமோ தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இல்ல அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு பக்தியில நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபுட் ஹோல்டு வச்சுட்டோம்னா வி வில் அவாய்ட் தட் ஈவன் தட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அந்த துவேஷம் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு வைராகியம்ல இதிகாச புராணங்கள்ல <laughs> ஆத்ம தத்துவத்தை அறிஞ்சவர்கள் உங்களுக்கு பக்தி பண்றாங்கும் தான் இருக்கே தவிர பக்தியே வேண்டான்னு வெறுக்கிறது இல்ல ந விகணயந்தி விசேஷேன ந கணயந்தி இத்தியாக தத்துற பக்தி பண் பண்ற பண்ண அப்படி சொல்ல அந்திகம் இந்த விசிஷ்டின்ஸ் they want to continue to serve bhagavan not vishishta advaiti ha not vishishta advaiti samipyam sayujyam illa samipyam sayujyam is different ungalku vandu adula vandu ondridra and edathile it is the namakku vandu extreme advaitathukku extreme dvaitathukku naduvula vandu ungalku vishishta advaitam is the most easiest to comprehend actually ஒரு விதத்துல துவைத்தை எடுத்துட்டோம்னா வி ஆர் ஆல்வேஸ் தாசானுதாசா நமக்கு இந்த சாமிப்பியமும் கிடையாது சாரூப்பியமும் கிடையாது அங்கேயும் போய் வந்து கிரடேஷன் இருக்கு அந்த வைகுண்டத்திலயும் அவளுக்கு அவளோட தத்துவத்தை படிச்சேன்னா இட்ஸ் வேதம் தான் அவளுக்கு உலகமே அஞ்சு விதமான பேதங்கள் உண்டு துவைத்திகளுக்கு இருக்கும்ிதேகமு சொல்லும் பொழுது வைகுண்டத்துல போய் ஜாலியா உட்கார்ந்து இருக்கும் அந்த இடத்துல அங்க வந்து உங்களுக்கு பேதம் பார்க்க மாட்டோம் ஆனா துவைத்திகளுக்கு அங்கேயும் பேதம் கிரடேஷன் இருக்கு இங்க பேதம் இல்ல பாருங்களேன் ஜெய விஜயால் யாரு வந்து ஹிரண்யாட்சன் இரண்ய கசிப்பூவா பிறக்க போறவா கூட பாக்குறதுக்கு விஷ்ணுவான்னா இருக்கா பரம 
தனிச்சு நிக்க கூடியவர் தானே ஆத்ம தத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவர் தானே ஆனாலும் அந்த பகவான பத்தி தானே அவருடைய ஒரு உருவத்தையும் அந்த ஒரு கரெக்ட் ரொம்ப அத்வைத்துக்கு வரணும்னாக்க முதல்ல இந்த முதல் படிகள் எல்லாம் வந்தே ஆகணும் இல்லைன்னாக்க சான்ஸே கிடையாது அத்தியந்திகிகணயந்தி அப்படி தே பிரசாதம் கிந்து அந்நியத் அர்பிதபயம் புவோ உன்னயை ஏங்கிரிசரணாஷசாஷலாசிசிஸ்தேஹம் <laughs> 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 